সুপ্রিয় দর্শক মেঘমধুর মিষ্টি এই সন্ধ্যায় আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আমন্ত্রণ জানাই নেক্সাস লেডিস ক্লাব দেখার জন্য আজকে আমি সুবর্ণ নওয়াদির আর আশা করছি আমাদের সব প্রিয় দর্শকরা আছেন আমাদের সাথেই আর আমাদের স্টুডিওতে আজ দুজন প্রিয় বন্ধুকে আমরা পেয়েছি আড্ডা দিব দারুণ একটা বিষয় নিয়ে তার আগে বলি আড্ডা ভালোবাসা ভীষণভাবে আমাদের জুড়ে আছে নেক্সাস লেডিস ক্লাব মানে কিন্তু সেই আড্ডা ভালোবাসা আর প্রতিদিনের মতো আজও আপনারা যুক্ত হবেন আমরা সেই প্রত্যাশায় বসেছি আর সেখানে কিন্তু আমাদের কোনো অভিযোগ নেই কারণ আপনারা সবসময় আমাদের সাথে আছেন সবসময় আমাদের প্রত্যেকটা আয়োজনে যেভাবে আপনারা আপনাদের মতামত দেন আপনারা যুক্ত হন আমাদের এই আয়োজনকে সার্থক করে তোলেন আর সেটা নিয়ে একেবারেই কোনো অভিযোগ অনুযোগ নেই কিন্তু অনুযোগ বা অভিযোগ বাংলা অভিধানের ভীষণ দারুণ শক্ত একটা শব্দ এবং সেই শব্দ নিয়ে আমাদের সাহিত্যে কবিতায় গল্পে কতভাবে যে সেটাকে মানে দারুণ করে উপস্থাপন করেছেন আমাদের সাহিত্য সাহিত্যিকরা তা বলাই বাহুল্য এবং সেই অভিযোগ বা অনুযোগ যখন যে মানুষটির প্রতি হয় তখন তাকে ঘিরে আমাদের কত রকমের চিন্তা ভাবনা তখন কত রকমের ভিতরে ভিতরে দহন হয় সেটা নিয়ে জানি যে আপনাদের মধ্যেও একজন বাঙালি মানুষ হিসেবে বিশেষ করে নারীদের জন্য বলছি একটা আলাদা রকমেরই আসলে পুড়তে থাকে সেই পোড়া সেই ভাবনা আজ শুনতে চায় তা অবশ্যই আপনারা যুক্ত হবেন কারণ আজকে আমাদের দারুণ একটা বিষয় অভিযোগ অনুযোগ আর এই বিষয় নিয়ে আমাদের স্টুডিওতে আড্ডা দিতে আমাদের সাথে ওই যে বললাম দুজন বন্ধু এসেছেন হ্যাঁ আমরা পেয়েছি নুসরাত জাহান উদ্যোক্তা বিবি সিন্দুক অনেক শুভেচ্ছা আপু থ্যাংক ইউ সেই সাথে পেয়েছি আমরা আরও একজন বন্ধু সাবিনা ইয়াসমিন উদ্যোক্তা আয়াত কালেকশন হাউস আপু অনেক শুভেচ্ছা আপনাকে থ্যাংক ইউ এবং দুজনকেই স্বাগত এবং শুরুতেই ধন্যবাদ যে নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডায় আজকে পেয়েছি সেটা নিয়ে আমাদের বন্ধু হিসেবে ভীষণ ভালো লাগা কোনো অভিযোগ নেই আজকে শুরু করি দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি যুক্ত হয়ে যাবেন আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখানো জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড অনুযায়ী অভিযোগ অনুযোগ এটা আসলে ভীষণ না মানে কি বলবো দারুণ একটা শব্দ এটার মধ্যে অভিমান নানা রকমের আদরও লুকিয়ে থাকে এবং কখনো কখনো সেটা হয় না যে আমাদের জীবনের একেবারে মিষ্টি মিষ্টি মুহূর্তগুলো তৈরি করে আপুর ক্ষেত্রে সেটা কেমন নুসরাত আপুর অভিযোগ অনুযোগে শব্দটা শুনলেই না মানে স্পেশালি বাঙালির ক্ষেত্রে একটা রোমান্টিসিজম একটা ব্যাপার তৈরি হয় আর বাঙালি যত কবি বলেন বা লেখক বলেন সবাই অভিযোগ বা অনুযোগটা না খুব সুন্দর একটা নারী পুরুষের প্রেমের মধ্যে হয় অনেক সময় মা সন্তানের মধ্যেও যে একটা অভিযোগ অনুযোগ ব্যাপারটা থাকে বন্ধুর মধ্যে হয়ে থাকে তো এই ব্যাপারটা যেমন একদিক থেকে যেমন একটু কষ্টেরও একদিক থেকে আবার একটা বিষয়টা ভীষণ রোমান্টিক টাইপের আর লাইফে যদি বলে অভিযোগ অনুযোগ আসলে অনেক অভিযোগ আছে আবার অনেকের হয়তো আমার ব্যাপারে অনেক অভিযোগ আছে তবে যে অভিযোগ অনুযোগ আছে বলেই হয়তো জীবনটার মধ্যে থাকে না ওই যে টকঝাল মিষ্টি একটা সম্পর্ক থাকে এই এই জন্যই হয়তো জীবনটা সুন্দর লাগে খুব সুন্দর বলেছেন এবং সেই জন্যই হয়তো জীবনে মানুষ এগিয়ে যাওয়ার যে অনুপ্রেরণা সেটাও পায় আর অভিযোগগুলো থাকলে কখনো কখনো সেটা কিন্তু সম্পর্ককে আরও সুন্দর করে এগিয়ে নিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও এক ধরনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে তাই না ফ্ল্যাট যদি কোনো অভিযোগ না থাকে তখন বোধ হয় সমান্তরাল চলতে থাকে এক রকম সম্পর্কের মধ্যে উঁচু নিচু থাকলে বোধ হয় সেখানে একটা আলাদা আবেদন তৈরি হয় সত্যি সুন্দর বলেছেন সাবিনা আপু কিভাবে আসলে ভাবেন ব্যাপারটা নিয়ে অভিযোগ অনুযোগ না থাকলে আমাদের আর কি কোনো কিছুই কোনো আর কি বলেন না যে স্বাদ নাই আসলেই স্বাদ নাই অভিযোগ যত অনুযোগ তত সম্পর্কে অভিযোগ এগিয়ে যাওয়া যায় না বা ভালোবাসার মানুষকে সাথে তার কাছ থেকে কি আছে তার কি চায় সেটাও বোঝা যায় না আমারও যেমন অভিযোগ তারও যেমন অভিযোগ সাংসারিক লাইফটাই মানে অভিযোগে ভরপুর একটু শুনি তাহলে আপনার সংসারে সেই অভিযোগ অনুযোগ কোন দিক থেকে বেশি আসে সাধারণত বলা হয় যে বাঙালি নারীদের ক্ষেত্রে নারীরা ভীষণ অভিযোগ করে অনুযোগ করে এটা হলো না সেটা করলে না ঠিক করে দেখলে ও না আমাকে আজকে সাজলাম এটা তো আছেই এটা না থাকলে তো আর কি মজে থাকলো না এটা তো আছে কিন্তু সাংসারিক লাইফে বেশি থাকে আর কি করার পরেও অনেক ফ্যামিলি থেকে হোক আর ফ্রেন্ডের থেকে হোক আর কি অভিযোগের শেষ নাই শেষ করে যেতে পারি না আমরা তারা সেই ব্যাপারটা নিয়ে আপনাকে কিভাবে আসলে 
থাকে না যদি ট্রিট করা বলি বা সেই অভিযোগ বা অনুযোগের উত্তর হিসেবে সেই একটু আদুরে ভঙ্গিতে সেই অভিযোগ ভাঙানো কাটানো সেটা কিভাবে হয় সেটা কি হয় যেমন আমার বোন বোনের কাছে আমার অভিযোগটা বেশি থাকে কারণ যেহেতু আমার আম্মু নেই তো আমার আম্মু না থাকার কারণে আমি বড় আমার বোনের কাছে অভিযোগ যত কিছুই তো সে চেষ্টা করে যেভাবে হোক আমাকে আমি যেন অভিযোগটা করতে না পারি কারণ আমার তো করার জায়গা নাই ওরও যেমন ওর যেমন আছে আমি করতে পারি কিন্তু আমার করার জায়গা তুই একটাই আমার আমার পরের যে বোনটা তারপরে হলো আমার হাজব্যান্ড दर्शक शब्द আমার মনে হয় যে আরো যখন জুমে আপনারা যুক্ত হবেন আমাদের প্রিয় বন্ধুরা নিয়মিত যারা যুক্ত হন তারাও যখন যুক্ত হবেন আমরা এরকম অনেক শব্দ শুনতে পারবো আমার মনে হয় তাই নিশ্চয়ই থাকবেন আপনারা আমার সাথে নুসরাত আপুর কাছে আসি যেভাবে সাবনিয়া ইয়াসমিন আপু বললেন যে এই এক একটি শব্দ যে আসলে আমি বলেই তো আমার কাছে থেকে গেলাম এই যে অনুযোগ সেটার মধ্যে কিন্তু এক ধরনের ভালোবাসাও আছে যে আমি বলেই তো থাকলাম কারণ হচ্ছে স্বামী যিনি থাকে স্বামী যে মানুষটা থাকে তার প্রতি এক্সপেকটেশন লেভেলটা অনেক বেশি হাই থাকে আর একটা আমি আসলে তার বাবা মার কাছ থেকে না অনেক না চাইতে সবকিছু পাইতো মানে সবসময় খুবই যেটাকে বললাম আমরা প্যাম্পার্ড হই কিন্তু হাজব্যান্ডের কাছে মনে হয় যে না আমিও মনে হয় ওরকম আদর পাবো সেই সাথে মানে আর একটু এক্সাইটেডও মনে হয় পাবো তো দেখা যায় যে কিন্তু বাপু যে সেও তো একটা মানুষ সব সময় হয়তো ওভাবে থাকা যায় না সময় সুযোগের সাথে হয় না কিন্তু ওই যে একটা এক্সপেকটেশন থাকে সেখান থেকে যে অনুযোগটা হয় যে তুমি তো সে আগের মতো নেই আগের মতো করে তো হয়তো এখন আমার দিকে তাকাও না আমাকে সেভাবে সময় দাও না ওই অনুযোগটা আসলে কম বেশি সব মেরে থাকে সময় হয়তো বোঝে ঠিক তারপর সেটা কিভাবে করে अभिजोग मतन का मन है संसार जीवन मधुरता मधुरता এই সাংসারিক জীবন দুজনের মধ্যে অভিযোগ আমরা তো বলছিলাম যে নারীর একটু বেশি কিন্তু কখনো কখনো সেটা যে আমাদের মানে সঙ্গীটি করে না তা কিন্তু একদমই নয় হ্যাঁ সো ভাইয়ার দিক থেকে কখনো এরকম হয়েছে যে আপনার কোনো কিছুতে তার কোনো অভিযোগ কোনো অভিযোগ তারও অভিযোগ আছে সে হচ্ছে সেটা কিছু অভিযোগ হিসেবে বলে না সে বলে যে এটা হচ্ছে সে ফিডব্যাক দিচ্ছে যে আমার কাজকর্ম হয়তো তার কোনোটা পছন্দ হয় না তো সে বলে যে আমি অভিযোগ করছি না আমি বলছি আমি তোমাকে ফিডব্যাক দিচ্ছি তোমাকে আর একটু ইম্প্রুভ হতে হবে তো সে খুব পজিটিভ মেন্টালিটির মানুষ তাই সে খুব সুন্দর করে বলে যে আমি চাই তুমি আরও ভালো হও আমি যেহেতু একজন উদ্যোক্তা সে সবসময় বলে যে আমি চাই তুমি আরও বড় উদ্যোক্তা হও আরও বড় কিছু করো সে সবসময় এটা সাপোর্ট দেয় আর সে আমার উদ্যোক্তা জীবন বা আমার যে ক্যারিয়ারের জন্য তার সাপোর্ট তার যে চেষ্টা সব কিছুই অসম্ভব প্রকারের ভালো ট্রিমেন্ডাস পর্যায়ে কিন্তু তারপর মাঝে মধ্যে মনে কি না সে যদি আমার পাশে থাকতো সবসময় সে যদি এটা করে দিত তো এমন ছোট ছোট অনুযোগ তৈরি হয় কিন্তু সেটা তুমি করে দিলেও পারতে হ্যাঁ সেটা তুমি করে দাও সে তখন হয়তো আমাকে এভাবে করে বলে আমি চাই তুমি হচ্ছে সেলফ ডেভেলপ হও কমন পড়ে তুমি অনেক ভালো ব্যাপার এখানে আমার কমন পড়ে তুমি আত্মনির্ভরশীল হও তুমি নিজে নিজে করো আমি চাই যে তুমি নিজে নিজে করেই জানো প্রতিষ্ঠিত করো এটা চালাকি আসলে 
তাই না যে তুমি আমি চাই যে তুমি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হও তার লোডটা আসলে কমে নিল হ্যাঁ সেটাও এক রকম এবং সে চায় যে আমি নিজে নিজে যেন করি আর আরেকটা জিনিস তার কাছে মনে হয় যে ওই যে আবদার বভিযোগ যে হ্যাঁ সে করলে আমি আমি একটু সাপোর্ট পাই আমার ভালো লাগে তখন সে বলছে আমি প্রথমবার করছি আর কতবার করব এখন তুমি নিজে নিজে করো সবসময় তো আমি থাকতে পারবো না তো এটা কাইন্ড অফ ওই যে কি বলবো মানে একদিক থেকে ভালো আবার একদিক মনে থাকলে তো ভালো হ্যাঁ এই পুশটা আছে বলেই হয়তো এই যে সামনে আগাতে পারছি সে সাহসটা পাচ্ছি এবং সেটার ভিতরে ওই ভালোবাসাটাও কিন্তু প্রকাশ হয় সেই যে ভালোবাসাটা একেবারেই সেটা ভাইয়া হয়তো শুধু আপনার ক্ষেত্রেই প্রকাশ করতে পারে যে হ্যাঁ তুমি পারো এটা এবং এটা আমাদের আত্মবিশ্বাসকে আসলে অনেক বাড়িয়ে দেয় খুব মানে ভালো লাগছে সাবিনা ইয়াসমিন আপু নাম তো হচ্ছে আমাদের মানে বাংলাদেশের গানের পাখি হ্যাঁ একেবারে কিংবদন্তি তুলল সেই মানুষ যিনি আমাদের প্রিয় সাবিনা ইয়াসমিন তার নামে সো সেটা নিয়ে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে ছোটোবেলা থেকে নিশ্চয়ই নানা রকমের নানা কিছু এসছে আর নামের আসরটাও নিশ্চয়ই হয়েছে না আসর গান শুনে ফেলি না আসরটা নাই নামের সাথে আর কি টোটালি ডিফারেন্ট শুধু নামটাই নিতে পেরেছি তার কিছু আর কি করতে পারি নাই কিন্তু এটা তো চলমান আপু সবসময় মনে যতদিন বেঁচে থাকবো এটা থাকবে এই নাম নামের সাথে সেটা নিয়ে হয় না যে কখনো কখনো বন্ধুদের এই যে এখন শুটি সেটাও কিন্তু কি তোরা আমাকে সারাক্ষণ এরকম মানে আমার পিছনে লেগে থাকে সেরকম জ্বালাস এটা বললে আরো বেশি করে তাই না এরকম কোনো ঘটনা একটা শুনি যে আপনার নাম নিয়ে আপনার বন্ধুরা খুব থাকে পিছনে এরকম ভাবে এটা আর আপনি অনেক অভিযোগ করেছেন সেটা নিয়ে অভিযোগ করতে পারিনি কারণ যখন বুঝে গেছি কলেজ শেষে খুবই যখন ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়ে খুবই বিরক্ত করতেছিল আর সেই সাথে আমি আবার একটু সব মিলে তো অনেক অনেক কি করার পরেও আর কি যখন বুঝে আর বিরক্ত হয়ে আর কি মাঝে মাঝে খুব খারাপও লাগছিল তখন তো আর তো বুঝি নাই ম্যাচুরিটি আসে নাই তো যখন আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি আচ্ছা তো আমার হাজব্যান্ড একদম সেই ক্লাস নাইন থেকে আমাকে যতটুকু পড়ানো পসিবল প্লাস মাস্টার্স বিসিএস পর্যন্ত সে আমাকে সাপোর্ট দিয়ে আসছে এখন পর্যন্ত বা তাহলে আপনাদের এই যে দীর্ঘ জীবন সাধারণত সম্পর্ক একসাথে একটা দীর্ঘ সময় থাকলে একটু একটু করে অভিযোগ অনুযোগগুলো ধরনও পাল্টাতে থাকে এবং সেই সম্পর্কের যে মধুরতা সেই মানে গভীরতা সেটাও কিন্তু অনেক বাড়তে থাকে এবং সেখানে তখন কিন্তু নানা রকমের ডাইমেনশন তৈরি হয় সম্পর্কের এবং অনেক ক্ষেত্রে নুসরত আপু বলেন যে আরে এক সপ্তাহে দশ বছর থাকলে তো ভাই বোন হয়ে যায় এরকম যে একটা বলে কারণ আসলে তখন ওই চিন্তা ভাবনার জায়গা দুইজন মানুষ দিনের পর দিন এক ছাদের নিচে একভাবে যখন থাকেন প্রকাশ করেন সব কিছু তখন কিন্তু আসলে অনেক মানে মনে হয় যে তখন মনে হয় যে হ্যাঁ অনেক মিল আসলে তো আমরা একজন আরেকজনের মতো সো এটা যেমন হয় তুমি নিজে অভিযোগের পাল্লাও কিন্তু বাড়তে থাকে কিন্তু ওই যে পাল্লা বেড়ে গেলে কি হয়েছে যে আপনি বললো না যে আমি চাই তুমি সেলফ ডিফেন্ট ভাইয়া বলে তো ফার্স্টে সে শিখিয়েছে এখন তো সে দায়িত্ব নিতে চায় না সে তো আস্তে আস্তে দায়িত্ব ড্রাইভার করে তার কাজ হালকা করে ফেলতেছে আমার কাজ কিন্তু ভারী করে যায় যখন তার কাছে এক্সপেরিয়েন্ট করি যে তুমি এটা করে দিলেই পারতা আরে আমি জানি তো তুমি পারো হুম এইটা আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমার আমারও কমন পড়েছে আমার বরের ক্ষেত্রেও এটা বোধহয় ছেলেদের একটা মানে আরে আমি জানি তুমি পারবে তুমি না পারলে কে পারবে কে পারবে আরে আমি পারি না তুমি পারো পটানো না এটা তার সঙ্গে আমাদের প্রিয় বন্ধু যারা নারী শুনছেন তারা আমি শুনতে চাই আপনাদের এই ভাবনার কথা যে তুমি না পারলে কে পারবে এই যে মানে পটানোর ভঙ্গি আর সেটা নিয়েও কিন্তু আমাদের কত অভিযোগ অনুযোগ আছে বাট সেটা খুব মিষ্টি মিষ্টি আপনাদের সম্পর্কেও কিন্তু আমরা ভীষণ একটা মিষ্টি যে একটা ভিতরের সেটা নিয়েই আমরা সব সময় থাকি আর থাকবে না আমাদের এই যে অভিযোগ অনুযোগের দারুণ আড্ডায় আমরা ফিরবো ছোট্ট একটা বিরতির পর নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দর্শক ফিরিলাম বিরতির পর সবাইকে আবার আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে অভিযোগ অনুযোগ এ নিয়ে দারুণ একটা আড্ডা হচ্ছে আমরা আপনাদের কথা শুনতে চাই অবশ্যই যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জোমাইড এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে এবং খুব শক্তিশালী দুটো শব্দ আমাদের বাংলা সাহিত্যের একেবারে পাতাই পাতাই নানাভাবে আমাদেরকে অনেক রকমের কবিতা গান গল্পে 
কত কিছু জানিয়েছে আপনাদের ভাবনাতেও আমরা জানি যে অভিযোগ অনুযোগ অনেক জীবন ভর্তি আপনাদের প্রিয়জনদের প্রতি নানা রকমের অভিযোগ সো আপনারা অবশ্যই সেই ভাবনাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করবেন তাই অবশ্যই দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং প্যাসওয়ার্ড দেওয়া আছে যুক্ত হয়ে যান আর এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রিয় দুজন বন্ধু যুক্ত হয়ে গেছে আমাদের প্রিয় হাসিনা আপু এবং তারিয়া পারুল আপু আপুকে বোধ হয় আমি আজকে প্রথম পেয়েছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা দুজনকে এবং তারিয়া বা পারুল আপুকে বলি যে পারুল হচ্ছে আমার বোনের নাম আমার মানে একদম ফার্স্ট কাজেন আমার আপন বোন তো আমার ভীষণ মানে প্রিয় বোন সো আপনি আমার বোন বন্ধু খুব ভালো লাগছে আপু ধন্যবাদ আপু আসসালামু আলাইকুম আশা করছি ভালো আছেন অনেক ধন্যবাদ কেমন লাগছে আপু যুক্ত হতে পেরে আপনাদের গল্প শুনছিলাম শুরু থেকে অভিযোগ খুব ভালো লাগছে আপু যে আপনি যুক্ত হয়েছেন প্রথমবারের মতো এবং আমরা সাধারণত প্রথম নতুন বন্ধুকেও যখন যুক্ত হয় তার জন্য আমরা একটা হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানাই সো আপনার জন্য আপু অনেক শুভেচ্ছা স্বাগত বিশ্বাস করি আপনার পরবর্তী সময় আপনাকে পাবো এবং আপনার অনেক ভালো সময় কাটবে অনেক বন্ধু একটু পরে দেখবেন সবাই আসবে একটু 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 করে আপনার অনেক ভালো লাগবে সো ভালো লাগার জায়গাটা তো আছেই এবং জীবনে ওই যে ভালো লাগা সেখানে কখনো কখনো একটু আমাদের প্রিয়জনদের কাছ থেকে ঘাটতি হলেই কিন্তু আমরা অভিযোগ করি যাই তুমি এটা করলে কেন তুমি এটা কেন করলে না আর সেটা যদি আমাদের খুব কাছের কতকগুলো সম্পর্ক মা বাবা বিশেষ করে ইমিডিয়েট বড় ভাই বোন বা ছোট ভাই বোন আর আরেকজন হচ্ছে আমাদের জীবনসঙ্গী পারুলাপুর ক্ষেত্রে সেটা কীরকম একটু শুনি অভিযোগ অনুযোগের জায়গাটা খুব ছোটবেলা থেকে শুরু হয় কিন্তু বাবা মায়ের কাছে আমার যেটা মনে হয় যেমন সামান্য একটা চিপস যদি খেতে চাই সেটা যদি না দেওয়া হয় তখন কিন্তু বাচ্চাদের মনে হয় একটা অভিযোগ অভিযোগের বিষয় চলে আসে দেখাই যায় গাল দুটো ফুলে যায় একদম হাফ আমার একটা ছোট বেবি আছে তিন বছর বয়স বেশিরভাগ সময়টা কাটে আমার বেবির সাথে এখন তার সাথে আমার অভিযোগ অভিযোগের সারাদিন ওকে সামনে তুমি দেখা যায় যে চলে যায় বিষয় তারপর চলে আসছে জীবন সঙ্গীর জায়গাটা হ্যাঁ জীবনের যত রাগ অভিমান যা কিছু সব কিছু আসলে ছেড়ে দেওয়া যায় আমার মনে হয় যে জীবন সঙ্গীর উপর যদি সে জানে যে না তার উপর আসলে এই ঝড়টা যাবে ছেড়ে দিলে তাহলে তো বাঙালি নারীর মানে বহি প্রকাশ হবে না আপনি কোন একটা অনুষ্ঠানে সাজুগুজু করে গেছেন সবাই সুন্দর বলেছে কিন্তু ভাইয়া কিছু বলেননি সেটা নিয়ে তারপরে একটু ঘ্যান ঘ্যান করা হ্যাঁ কেন কি ব্যাপার হ্যাঁ আজকাল তো দেখোই না দেখেও দেখো না শুরু থেকে এটা হচ্ছে আপু শুরু থেকে এটা হয়ে আসছে কখনোই আমি কখনোই কোনো প্রশংসা শুনি নাই যেটা শুনতে হয় সেটা হচ্ছে জিজ্ঞেস করে করে খোঁচা খুঁচিয়ে খুঁচে তার শব্দ আমি জানি না ভাইয়া দেখছেন কি না আজকে জানিয়ে দেই যে আপু কিন্তু আজকে প্রকাশ করে ফেলেছেন হ্যাঁ আগে হয়তো করেছেন কিন্তু আপুর সূত্র ধরে আমিও আবার বলে দিচ্ছি আপনাকে সো 
এটা কিন্তু আর করা যাবে না কারণ এখন সবাই হচ্ছে পুরো সমগ্র বাংলাদেশ জেনে গেছে সমগ্র বাঙালি জেনে গেছে সো এখন থেকে আপু সুন্দর করে সাজুগুজু করলেই বলবেন যে তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আমি কিন্তু শিখিয়ে দিলাম কিভাবে আপু সত্যি খুব ভালো লাগছে মনে হচ্ছে না আপনি ভীষণ আন্তরিক একদম মনে হচ্ছে না যে আজকে প্রথম দিন আপনাকে আমরা পেয়েছি একদম মনে হচ্ছে না আর একজন আপু অপ্পো ফোন থেকে আপু যুক্ত হয়েছে আপু আপনার নামটি বলবেন নামটি বলে পরিচয় দেবেন হলুদ জামা আপু আহারে গালে হাত কেন কি দুশ্চিন্তা ও মনি আপু আজকে আপনি একটু আসলে এগিয়ে এসে বসেছেন এবং ক্যামেরার পজিশনটার কারণে আমি ঠিকঠাক বুঝতে পারিনি আপনাকে সো সরি আপু একটুখানি হ্যাঁ এখন আমরা নামও দেখতে পাচ্ছি খুবই মিষ্টি দেখাচ্ছে শুনব তার আগে আমরা হাসিনা আপুর কাছে আসি হাসিনা আপু ভীষণ মানে সব দিক থেকে হাসি খুশি একজন মানুষ কিন্তু হাসির আড়ালেও কিন্তু অনেক অভিযোগ থাকে আমি যেমন মাঝে মধ্যে হাসিনা আপুর ওপরে অভিযোগ করি যে আপু তুমি আজকে সাজুগুজু করো নি কেন আজকে ভয়েই কিন্তু সে সুন্দর সাজুগুজু লিপস্টিক দিয়ে বসছে কেন অভিযোগ না করতে পারি সে হাসিনা আপু এরকম আমাদের কাছের মানুষ যারা আমাদের প্রিয় বন্ধুদেরও কিন্তু আমাদের ব্যাপারে অনেক অভিযোগ থাকে এই এটা করলি না ওটা করলে না আপনার বন্ধুদের ক্ষেত্রে আপনার ব্যাপারে কি রকমের অভিযোগ আছে যাই হোক এটার মধ্যে আমি বলবো আসলে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে একটা ফ্রেন্ডই আছে ওর সাথে সবসময় কন্টিনিউ যোগাযোগ এবং আমরা কেউ ফোন না দিলে ও সবার সাথে যোগাযোগ করে তার মধ্যে আমি তোমাকে রিসেন্টলি গত ওই যে তিন চার দিন আগে আমি আর যে জ্বর হয়েছিল আমি ছোট্ট একটা ঘটনা আমার ফ্যামিলির বলি তোমাকে তা আমার হয়েছে জ্বর হয়েছে বুধবার দিন রাতে বৃহস্পতিবার আমি অনেক কষ্ট করে অফিস করছি কারণ এর আগে সোমবার আমি ঢাকা আমার বাচ্চাদের সাথে সময় কাটাইছিলাম ছুটি নিয়েছিলাম একদিনে সে জন্য না বুধবারে বৃহস্পতিবারে যখন আমি অফিস করে কষ্ট করে আইসা আর বাড়ি আসে খুব কম খুব কম বৃহস্পতিবার হলেই ওর বাসায় চলে যায় এবং বুধবার মঙ্গলবার থেকে ও তাগাদা দিতে থাকে তো এই ব্যাপারে মাঝে মাঝে আমি তো রাগ হয়ে যে তোমার জন্য ও আর আসতে পারে না আমার কাছে আসে না আমার সাথে দেখা হয় না আমি ঢাকা না গেলে তার দেখা হয়নি তখন ও বলে যে আমি তোমার মেয়েকে ভালো খাওয়ায় যত্ন করি রাখি জানো তোমার মেয়েকে কিচ্ছু করতে দিই না করার ডিস্টার্ব হয়ে যায় এসে তো ওরা গেছে ওরা বৃহস্পতিবার গেলেই তো মনে করো বিশাল একটা আড্ডা হয় বাইরে খাওয়া দাওয়া ঘুরা তো ওদের না আর মনে নাই কোনো কারণে খেয়াল নাই আমার যে জ্বর বুঝছো ছেলে তো মনে করো সব যতটুক সম্ভব ছোট মানুষ হিসাবে সব খেয়াল যত্ন খাওয়া দাওয়া এটা সেটা দেওয়া ইয়ে করা সবসময় বিছানায় ই করতেছে এগুলো সব ওই করতেছে ওর বাবা করতেছে পরের দিন শুক্রবারে রাতে সন্ধ্যা পরে আমি ফোন দিছি দেওয়ার পরে একটা কাজে ওই করে একটা পাসপোর্টের একটা ইনকোয়ারি আসছে ওইটা জানানোর জন্য তারপরে ও আমাকে জিজ্ঞেস করে না যে আমি তোমার জ্বর কে মনে হয় সত্যি সত্যি ভুলে গেছে বুঝছো পরে আমিও না আর কিচ্ছু বলি নাই রাগে ভিতরের বুঝছো রাইখে দিছি ফোনটা শুধু ওর পাসপোর্টের খবরটা দিয়েই ফোনটা রাইখে দিছি পরে আবার রাতে ফোন দিছি দিয়ে বলতেছি কেন ফোন দিস পরে বলতেছি কেন এই ফোন দিচ্ছে আমি আর ফোন ধরি
এই বাবা কাটা দিছো মামি কি নাম ওর কি নাম হাসিনাপো ওর নাম হচ্ছে মাইশা মাইশা বা মাইশা কিন্তু দেখো ইনস্ট্যান্ট একটা প্রমাণ যে তোমাকে ডাকছে সে অ্যাটেনশন পায়নি এবং সে কিন্তু ঠিক অভিযোগ দিয়েছে হ্যাঁ অফিস থেকে আসার পরও হচ্ছে আমার কাছে থাকে সারা দিন যে সময় দিতে পারি না দেখতে পারি না অনেক ধন্যবাদ আপু তোমার শরীর খারাপ করেছিল শুনে খুব খারাপ লাগলো আশা করছি যে তুমি এখন ভালো আছো এবং ইনশাআল্লাহ সব সময় তুমি এরকম ফ্রেশ থাকবে আরেকজন আপু যুক্ত হয়েছে নিশ্রা তারা ডেইজি আপু কিন্তু আপুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ বোধহয় মানে আসলে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে তো সারা দেশেই বিভিন্ন জায়গায় সেটার কারণে বোধহয় মনে হয় অনেকখানেই আসলে সংযোগের ঝামেলা আছে যা হোক মুন্নি আপুর কাছে শুনি মুন্নি আপু হ্যাঁ না জীবনে অভিযোগ অনুযোগ তো আমরা কম করি না আপনি কার কাছে সব থেকে বেশি অভিযোগ করেন জীবনের পাওয়া না পাওয়া নানা রকমের হিসেব নিকেশে হ্যাঁ আপু কেন আমরা ক্যামেরাটা আজকে কেন জানি পজিশনটা ঠিকঠাক হয়নি একটু পিছনে যেতে হবে একটু মুনি আপাকে আপা শুনতে পাচ্ছেন বহুত হয় নেটওয়ার্কটার প্রবলেম ইস্টার জাহান আপা চলে এসছে আপা অনেক শুভেচ্ছা আমরা শুনবো আপনাদেরকে তার আগে আবার একটু স্টুডিওতে আসি আমাদের রুস্রাত আপার কাছে এই যে এক এক রকমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে এক অভিযোগের মাত্রা বা অভিযোগ প্রকাশের ধরন এক এক রকম হয় এবং মা সন্তানের সম্পর্ক সেখানে কিন্তু আসলে অনেক ছোট বড় অভিযোগ থাকে কখনো আমরা করি বাবা মার কাছে বা মায়ের কাছে আবার মাও কিন্তু অনেক কিছু আমাদের ব্যাপারে অভিযোগ প্রকাশ করেন আপুর ক্ষেত্রে সেটা কেমন মার ক্ষেত্রে যেটা হয় কি একটা সময় হচ্ছে আমি আম্মুর কাছে অভিযোগ করতাম যে আম্মু হয়তো এটা দিল না একটা জিনিস চেয়েছি সে এটা দেয়নি কিংবা পছন্দের খাবার রান্না হয়নি এরকম থাকতো পাঁচের খাবার ভালো হয় না কেন এটা দিস এরকম মানে একটা সময় পর্যন্ত মার কাছে খুব অভিযোগ থাকতো এখন হচ্ছে কি বিয়ের পরে না এখন হচ্ছে আমার আর মার কাছে কোনো অভিযোগ নাই মানে এখন মনে হয় কি মার কাছ থেকে যাই পাই তার মানে আলহামদুলিল্লাহ এই যে পাইছি মানে যখন থেকে মার কাছ থেকে দূরে থাকা শুরু করছি এখন মায়ের অভিযোগ শুরু হয়েছে মা বলে যে তুমি আর মানে আমাকে সময় দাও না তুমি আসো না তোমাকে কত দিন ধরে দেখি না আমি তো তোমাকে মিস করি এখন মায়ের অনেক অভিযোগ আমাকে নিয়ে যে আমি আর তাকে সেভাবে সময় দিতে পারছি না তবে জানি এই অভিযোগের মধ্যে আসলে কিন্তু মানে আমার প্রতি আম্মু সেই ভালোবাসাটা কিন্তু লুকিয়ে আছে সে ওখান থেকেই কিন্তু সে অভিযোগটা করে যে সে সময় পাচ্ছে না সে আমাকে সে আগের মতন করে পাচ্ছে না এই জিনিসটা চলে আসে মার সাথে সন্তান ওই যে মায়ের আসলে হয় কি আমাদের জীবনে সাইকেল ঠিক পাল্টে যায় যখন আমরা সন্তান হিসেবে ছোট থাকি তখন মাদের অনেক ব্যস্ততা আমাদেরকে বড় করা সংসারের কত দায়িত্ব তারপরে দেখা যায় যে একটু একটু করে সেই দায়িত্ব মায়ের কমতে থাকে আর ওই যে চক্রের চক্রের আরেক দিক থেকে আমাদের জীবনে আসে এখন হচ্ছে একটা সময় পর্যন্ত তো মারা হচ্ছে আমাদেরকে লালন পালন করেছে এখন যত সময় যাচ্ছে আমরা আসলে থাকে না মানে আব্বু আম্মুরাও হচ্ছে এখন আমাদের জন্য মানে বাচ্চা কাচ্চার মতন হয়ে গেছে মানে ওই রকম কিন্তু নিজেদের কাছেও খারাপ লাগে যে বাবা মা আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে এটা মানে এই যে জিনিসটা দেখাটাও না কেমন যেন একটু খুব কষ্ট হয় কিন্তু খুব কষ্ট লাগে যে মানে এই যে আমার মাথাখানে সে অফিস করতো সে আমাদের পড়াশোনা করাতো আবার সংসার সামলাতো মানে এত অ্যাক্টিভ একটা মানুষ আমার বাবা এত অ্যাক্টিভ ছিল তার আস্তে আস্তে করে একটু বুড়ো হয়ে যাচ্ছে তার এখন আর আগের মতন সেই সময়টা দিতে পারেনি আমার তো আপু খুব প্রবলেম হয় আম্মু যদি বলে যে কোনো কারণে শরীর খারাপ বা আমার বাপি যদি বলে যে শরীর খারাপ আমার খুব মানে মেজাজ খারাপ হয় কেন কি শরীর খারাপ শরীর খারাপ করো মানে আমি আসলে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যে আম্মু শরীর খারাপ এই ব্যাপারটা নেওয়া যায় না শুনবো আপু ওই যে এরকম ছোট ছোট অনেক আসলে অভিযোগ অনুযোগের মধ্যে আমাদের যে ভালোবাসা যে অধিকার সে অধিকার প্রকাশের ধরন সবই শুনবো যে আমরা একটা ছোট্ট ব্রেক থেকে ফিরি দর্শক যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে আশা করছি আপনাদের ব্যাপারে আমার একদম অভিযোগ করতে হবে না কারণ বিরতির পরেও আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দর্শক সবাইকে আবার আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আছে আমি সুবর্ণ নমাদির আর আমাদের প্রিয় দুজন বন্ধু আর শুনছি আমাদের সব বন্ধুদের অভিযোগ অনুযোগ নিয়ে নানা রকমের ভাবনার কথা আপনাদের গুলো শুনতে চাই আমরা জানি যে যখন কোনো একটা বিষয় নিয়ে আপনারা বিশেষ করে আমাদের বন্ধু যারা নেক্সাস 
টেলিভিশন বা নেক্সাস লেডিস ক্লাবের পেজে চোখ রাখেন তারা তো জেনেই যান এবং তখন ভাবতে থাকেন যে হ্যাঁ অভিযোগ তো এরকম হয় অনুযোগ তো হ্যাঁ ওইরকম হয় আমি তো এরকম অভিযোগ দিয়েছি বা আমার বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ দিয়েছে আমার প্রিয় মানুষ কিন্তু সেগুলো ভেবে মনে মনে রেখে দিলে হবে না আমাদের সাথে সেগুলো ভাবনাগুলো অবশ্যই তুলে ধরতে হবে প্রকাশ করতে হবে কারণ নেক্সাস লেডিস ক্লাব মানে দ্বিধা ভুলে মন খুলে কথা বলার আপনাদের প্ল্যাটফর্ম সো চলে আসুন আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখেন জুম আইডি এবং প্যাসওয়ার্ড দিয়ে আমাদের বাকি বন্ধুদের মতো আর আমি এখন আবার শুনি আমাদের সাবিনি ইয়াসমিন আপুর কাছে আমরা ওই যে মায়ের কথা বলছিলাম আমরা সেই দিক থেকে আমি নুসরাত আপু বা আমাদের যাদের মা আছে আমরা ভীষণ ভাগ্যবান এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে সারাক্ষণ সেটা নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে আমাদের বাবা মা আছেন জানি যে এই জায়গাটা আপনার একটা অপূর্ণতা আছে বেশ আগেই মাকে হারিয়েছেন এবং তখন কিন্তু সৃষ্টিকর্তার প্রতিও আমরা অনেক সময় অনুযোগ প্রকাশ করি যে আমার মাকে কেন নিয়ে গেলে সো আপুর কাছে একটু শুনতে চাই যে এই যে সৃষ্টিকর্তার সাথে যে আমাদের যোগাযোগ কখনো আমাদের পাওয়া না পাওয়া নানা রকমের হিসেবে কিন্তু আমরা সৃষ্টিকর্তার সাথেও একটা যোগাযোগ করি অভিযোগ দিই অভিযোগ অভিযোগ সব এটা আর কি মনে হয় যতদিন বেঁচে থাকবো সৃষ্টিকর্তার সাথে এটা থাকবে যে আমার আম্মু কেন চলে গেল সবার আছে আমার কেন নাই আর কি বুঝেও না বোঝার মতো একটা ব্যাপার তো এটা তো আছেই যেহেতু অভিযোগ করার জায়গা নেই তো আল্লাহ হয়তো মায়ের পূর্ণতা কেউ করতে পারবে না মায়ের বাবা জায়গাটা কেউ দিতে পারবে না আমার খালামুনি আছেন আম্মুর আমার একটাই আর কি মামা নেই খালামুনি তো উনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন যে আমার মায়ের থাকতে কি করতে পারবো সেটা যেভাবে সম্ভব তার যে সব দিক দিয়ে সেটা আমাদের আমার প্রতি হোক আমার হাজব্যান্ডের প্রতি হোক বা আমাদের সবগুলো ভাই বোনের প্রতি হোক ওনার কাছে আর কি ধরেন দিন শেষে আর কি যদি কারো কাছে বলতে না পারি তার এটা পুরোটাই আম্মু মনে হয় আর কি সব দিক থেকেই কিন্তু তারপর ওই যে মায়ের গ্যাপ তো আর সব পূরণ হবে না কিন্তু ওনার কাছে আমার আর কি আমাদের আমার দুই বোনেরই সব অভিযোগ আমার ওই খালামনির কাছে সব কিছু সেটা হোক ভালো হোক মন্দ হোক সেটাই হোক তো উনিও চেষ্টা করে আর তারপরে আমার আব্বু আব্বু আছেন আব্বু আব্বু এখন ওই যে বললেন না দি যত দিন যায় চক্র আকারে ঘুরে যায় আব্বু অনেকটা এখন একটু বাচ্চা মানুষের মতো হয়ে গেছে তো বাচ্চা হওয়ার কারণেও আব্বুর প্রতি অনেক অভিযোগ তুমি তো এত এরকম ছিল না এখন কেন মনে হচ্ছে যেমন সে অসুস্থ হচ্ছে ওই যে আব্বু বললেন খারাপ লাগে আব্বু আমরা কষ্ট পাবো দেখে বলে না তো দুই দিন পরে যখন শুনি যে আব্বু অসুস্থ তখন তো ওই অভিযোগ আরো বিরাট পরিমাণে বেড়ে যায় যে কেন বললে বললে তো অন্তত যেটাই হোক একটা হইতো বলতা শুনলাম তো তো তারপরে হলো হাত বাবা কি কখনো বলেন বাবা যেহেতু তার জীবনের অন্যতম সেরা সঙ্গীটিকে হারিয়েছেন আপনাদের একাকৃত্ব কষ্ট তো এক রকমের কিন্তু আপনার বাবার কষ্ট কিন্তু একদম আর অনেক গভীর সেই জায়গা থেকে কখনো কি বাবা অভিযোগ করে যে তোমরা তো তোমাদের মতো বড় হয়ে গেছো আমি তো তোমার মা আমাকে একা করে চলে গেছে আমি অভিযোগ করেন করে হ্যাঁ সবসময়ই করে যে যখন ওই যে বেশি মাত্রাতিরিক্ত আর কি আছে না খুব যখন বেশি হয়ে যায় বলার জায়গা তো মানুষ তো লিমিটেড বলে আম্মু থাকলে আম্মু যদি থাকতো তোমার আম্মু চলে যায় আমাকে ফাঁসায় দিয়ে গেছে অভিযোগগুলো শোনার জন্য আর কি সব বেশি মনে হয় আমার উপর দিয়েই যাচ্ছে ওই যে আব্বু বাচ্চার মানুষের মতো হয়ে গেছে আরো বেশি বলে এখন জিনিসগুলো এরকম হয়ে গেছে তখন কি এক ধরনের ভিতর থেকে ভালো লাগে কাজ করে যে বাবা যে বলার মতো আপনাকে ওই সেই জায়গাটা হিসেবে নিয়েছে বা ওই বোধটা দিতে পেরেছেন যে হ্যাঁ বাবা তুমি আমার কাছে বলতে পারো সেটা ভালো লাগে কাজ হয় অনেক ভালো কারণ আব্বু তো আমাকে মা বলেই বলে যে আমার আব্বু আমার দাদুও নেই তো বলে যে তুমি যখন এখন বলছো তাহলে আমার অভিযোগটা তো তোমাকেই বলবো আর কাকে বলবো আব্বুরও তো অনেক অভিযোগ আব্বুরও তো অনেক অভিযোগ আর কি এইটা সমস্যা ওইটা সমস্যা আবার আব্বুর আর কি আমাদের যখন মা নাই দেখে আব্বু তো একটা ছায়া আব্বুর উপরেই সব কিছু তো আর আমি হলো আমার ভাই বোনের মধ্যে বড় তো ওই চারজনের ব্যাকআপটা কিন্তু আমার উপর দিয়ে যায় লাস্টে হলো আব্বু মাঝে মধ্যে তো আমার খুব মজা লাগলো যে আপনার ছোট বোনের কাছে আপনার যে সম্পর্কটা যে শি ইজ ভেরি মাদারলি টু ইউ কিন্তু আপনিও তো বাকি চার ভাই বোনের জন্য তার মানে মায়ের একেবারে বলেন যে বড় বোন কিন্তু মায়ের বিকল্প মায়ের মতোই হ্যাঁ আমার আর কি আমার আর দুই ছেলে মেয়ে এক ছেলে এক মেয়ে তো আমার ওই চার ভাই বোন আমার ছেলে মেয়ে তার দায়িত্ব তাদের সব দায়িত্বই আমার সব সময়ের জন্য আমি আর সেটা আমার হাজবেন্ড ফুলফিল ভাবে পালন করে 
এবং আমরা দোয়া করি সব সময় আপনাদের এই যে দারুণ একটা সুন্দর বন্ধন সেটা ছোট ছোট অভিযোগ অনুযোগ থাকুক তাতে সেই ভালোবাসা আরও বাড়বে কিন্তু এই বন্ধন যেন সবসময় অটুট থাকে এবং আপনার সন্তানরাও ঠিক ওই যে আপনার ভিতরে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে সেটা যেন কখনো না পায় জি আল্লাহ যেন না করে কোনো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগছে আপু যদিও ওই যে একটু কষ্টের কথা কিন্তু তবু একটু কষ্টের কথা হলেও কিছু কিছু থাকে না যে কথা শুনতে ভালো লাগে হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে আমাদের প্রিয় মাহবুবা হক রুমা আব্বু খুব চমৎকার একটা পোস্ট দিয়েছে এবং আমার সাথে দারুণ রুমা আব্বু দেখছো কি না জানি না তোমার এই ছবির শাড়ি আমার শাড়ি কি সুন্দর নীলে নীলে একাকার অভিযোগ অভিযোগ আমার যেটা মনে হয় সৃষ্টিকর্তা আমাদের আসলেই অনেক কিছু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর আমাদের সবার নিজস্ব একটা সত্তা আছে আর সেই সত্তার বহিপ্রকাশ ঘটে আমাদের আচার আচরণ কথাবার্তায় কিছু মানুষ থাকে বেপড়া যারা যাচ্ছে তাই করে ভাবতে থাকে আমি আমার জায়গায় ঠিক আছি তারা তর্কে জিততে চাইবেই তারা যেখানে যাবে মধ্যমণি হতে চাইবে এবং চাইবে সবাই তার চামচামি করবে আমাকে মাথায় নিয়ে নাচবে তবে মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হলো মানুষ মানুষকে দেখে অনেক কিছু প্রতিনিয়ত শেখে অনুসরণ করে কিন্তু কখনোই অনুকরণ করে না একজন মানুষ আসলে খুব চমৎকার করে আপু লিখেছেন হ্যাঁ এবং আমরা সবসময় একটা জিনিস শিখি জানি আর মানিও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয় আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কোনো অন্যায় মেনে নিতে পারি না আপু খুবই সুন্দর লিখেছে এবং আসলেই সেই অন্যায় যদি এরকম হয় যে সেটা একেবারে আমাদের সমাজের প্রতি আমাদের আশেপাশের নানা থাকে না যে মানুষ তাদের প্রতি তাহলে সেই ক্ষেত্রে অভিযোগটা কিন্তু অবশ্যই সোচ্চার হওয়া উচিত আর সেখানে মিষ্টি অভিযোগ না বরং অভিযোগটা এমনভাবেই করা উচিত যেন সেই অন্যায় যেটাকে প্রতিবাদ বলা হয় আর সেটাই হয় রুমা আপু খুব সুন্দর লিখেছে এবং আমাদের প্রিয় হাসিনা আপু সুন্দর একটা পোস্ট দিয়েছে একজন বাঙালি আর যাই হোক অভিযোগ কিংবা অভিযোগ করায় কখনো পিছিয়ে থাকেন না কারো খারাপ বা নেতিবাচক দিকগুলো অন্যের কাছে তুলে ধরাই হচ্ছে অভিযোগ মোট কথা সমাধানের আশায় দোষীর কাছে দোষ ব্যক্ত করা হচ্ছে অনুযোগ আর সমাধানের বাসনায় দোষীর দোষ অন্যের নিকট ব্যক্ত করা হচ্ছে অভিযোগ বা খুব সুন্দর করে হাসিনা আপু লিখেছে এবং হাসিনা আপুর কথাতে শুনেছি পোস্টিও পড়লেও খুব ভালো লাগলো হাসিনা আপু আর আমাদের ইঞ্জিনিয়ার নুসরাত সুলতানা রেখা আপু অনুযোগ মানে মৃদু নালিশ অভিযোগ গুরু গম্ভীর নালিশ অনুযোগ মানে অভিমান আর অভিযোগে ক্ষোভ থাকে এবং আপু সবাইকে আমি যেমন আহ্বান জানিয়েছি আমাদের লেডিস পেইজে আমাদের প্রিয় জাকিয়া সুলতান আপু সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আপু কিন্তু আমন্ত্রণ জানিয়েছে যুক্ত হবার আর নিশ্চয়ই আপনারা যুক্ত হবেন আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনের যে জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড সেই অনুযায়ী আর এর মধ্যে আমাদের তানিয়া নেওয়াজ আপু যুক্ত হয়ে গেছে আপু অনেক শুভেচ্ছা এবং কি মিষ্টি দেখাচ্ছে আপু সবসময় টিপ পরে ছোট বড় নানা রকমের সাইজের খুবই ভালো লাগে আপুর কাছে শুনি ইসরা জাহান আপুর কাছে আপু অভিযোগ অনুযোগ খুবই মানে শক্তিশালী দুটো শব্দ যেটার মধ্য দিয়ে আমাদের অধিকার প্রকাশ পায় ভালোবাসা প্রকাশ পায় আবার কখনো কখনো রাগ ক্ষোভও প্রকাশ পায় আপনার জীবনের মিষ্টি এরকম কোনো একটা অভিযোগের কথা শুনতে চাই যেটা আপনাকে পাল্টা আদর এনে দিয়েছে ধন্যবাদ অতিথিবৃন্দকে সবাইকে আজকে যারা এসছেন ঝুমে এবং আপনাকেও ধন্যবাদ সুন্দর একটা টপিক নিয়ে কথা বলতে দিয়েছেন অভিযোগ আমি অতিথিবৃন্দ এতক্ষণ বললেন যে সবারই অভিযোগ ছিল বা সুবর্ণা আপুও বলেছে যে হাজবেন্ড আমাদের দিকে তাকান না আমার উল্টা হয়েছে যে কি পড়লাম দেখলেন না তো আমি একটু উল্টো করে বলি যে আমার উল্টো অভিযোগ হলো যে ভাই এত কিছু তোমার আমাকে বলতে হবে কেন এটা পড়ো ওটা পড়ো সেটা পড়ো মানে এটা আমার অভিযোগ কিন্তু আমার বোনদের যখন বলি তখন বলবে যে না তোমাকে তো ভালো করে বলছে সুন্দর করে ও চাচ্ছে যে তুমি এটা পড়েছো ওইটা পড়েছো বেশিরভাগ মেয়েদের অভিযোগ হলো যে দেখেন না কি পড়লাম কি পড়লাম না বা ভালো করে বললো না এই রংটা পড়ো বা ওই রংটা পড়ো তো আমার উল্টো অভিযোগ হয়েছে আপনি যে মিষ্টি মানুষ মাসাল্লাহ মানে আমি আমি জানি না আপনার বয়স কত বয়স যদি আসলে কোনো ব্যাপার না মানুষের সৌন্দর্য তার ব্যক্তিত্ব সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু তবু ওই যে থাকে না যে প্রত্যেকটা বয়সে যে একটা সৌন্দর্য থাকে আমি আগে আপনাকে দেখিনি আমি লাস্ট যতদিন ধরে আপনাকে দেখছি বছর খানেক ধরে আমি তো মুগ্ধ মাসাল্লাহ আপনি ভীষণ সুন্দর একজন মানুষ মনে প্রাণে আচরণে 
আপনার বাচনে সব কিছু মিলিয়ে সো এরপরে ভাইয়া বলে হ্যাঁ কেন সাজি না কেন সুন্দর করে মানে এটা ওই অভিযোগটা অন্য ভাবে এটা বললে তোমাকে না ভালো লাগতো এই রঙটা তোমাকে সে কোথাও দাওয়াত থাকলে মানে খুলবে আজকে এটাই পড়তে হবে এটা কি সন্ধ্যা বা মানে আমার ওর এটা রাখতে হয় আমাদের যাদের অনেকের অভিযোগ থাকে যে বর বললো না তিনবার একটা শাড়ি দেখিয়ে বলছি যে দেখো তো এটা নিব কিনা হয়তো ফোনের দিকেই বা অফিসের কাজের ঘরে নিয়ে এসছে সেটার দিকেই মনোযোগ দিয়েছে হ্যাঁ এটা না ভালো লাগবে না দেখেই বলে সেখানে আপনার উল্টোটা যে ভাইয়া অনেক বেশি এত সুন্দর একটা গোলাপ তো ভাইয়া সব সময় তার মানে চাই যে সুন্দর আরো সাজিয়ে সম্পর্কের এগুলো থাকাই আপু মিষ্টতা তাই না প্রত্যেকটা সম্পর্কে সেটা যে দিক থেকে আসুক না কেন এরকম ছোট ছোট খুনসুটি এই অভিযোগ অনুযোগ আছে বলেই সম্পর্কগুলো এত প্রেমময় এত আনন্দে খুব ভালো লাগলো আপা ভীষণ ভালো লাগলো এর মধ্যে সাজি আপু যুক্ত হয়েছে দেখতে পাচ্ছি শুনবো একটা আশা করছি তুমি আমাকে অভিযোগ দিবে না আমার প্রতি কোনো একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি তাই এসে শুনবো দর্শক যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে সেই বিরতি খুব বেরোসিক এত মিষ্টি মধুর আন্ডা থেকে বিরতিতে তো যেতে ইচ্ছে করে না তবু এই যে যাবো আর আসবো থাকুন আমাদের সাথে নেক্সাস লেডিস ক্লাবে শিপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর যেমন যে বলেছিলাম যে যাবো আর আসবো ছোট্ট একটা বিরতির পরে আবার সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই ডেক্সাস লেডিস ক্লাবে অভিযোগ অনুযোগ নিয়ে আমরা আজ শুনছি আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে আপনাদের ভাবনাগুলো আমাদের সাথে প্রকাশ করতে যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জোমাই এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আমি আশা করছি যে আজকে অনুষ্ঠানের শেষে গিয়ে আমার অভিযোগ করতে হবে না যে কী ব্যাপার আজকে কেন যুক্ত হলেন না সে যুক্ত হয়ে যান আর এর মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের হাসিনা আপু কাহিনী কি হাসিনাপুর ক্ষণে ক্ষণে দেখি পোশাক চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে একটু আগে এক গেটাপে ছিল আবার সাজু গুজু করে চলে আসছি চলে যাবো এটা আমার বাসায় করে মুনিয়াপু তখন মুনিয়াপু কে শুনতে পারিনি নেটওয়ার্ক প্রথা প্রবলেম ছিল এখন শুনতে পাচ্ছেন আমার নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছিল হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছেন আমাকে ঠিকঠাক থ্যাংক ইউ আমিও শুনতে পাচ্ছি সো দেখেন একটা অভিযোগ দিয়ে দিয়েছি কিন্তু নেটওয়ার্কের প্রবলেম ছিল এবং এরকম নেটওয়ার্কের ছোট ছোট প্রবলেম আমাদের এই যে ডিজিটাল জীবন না এখন আপু খুব সম্ভবত আপনার টেলিভিশনের সাউন্ডটা অন করা আছে একটু মিউট করবেন প্লিজ স্যার সরি হ্যাঁ আপনি মিউট করুন আমি তারপরে শুনবো আপনার কাছে তানিয়া নেওয়াজ আপুর স্ক্রিনে আমি দেখতে পাচ্ছি নিজেকে এই জন্য আমি এর আগে অপুকে মানে খুব মানে মজা করে একটা থ্যাংকস দিয়েছি আজকেও মাঝে মধ্যে একটু দেখতে পাই নিজেকে হ্যাঁ সো তানিয়া অপু এই যে অভিযোগ ছোট ছোট অভিযোগগুলো কিন্তু আমাদের সম্পর্ককে মিষ্টি করে আবার কখনো ছোট ছোট অভিযোগ একটু একটু করে জমতে জমতে আমাদের অনেক সুন্দর সম্পর্ক ভীষণ কাছের সম্পর্ক সেগুলোকেও একটা দূরত্ব তৈরি করে আপনার ভাবনায় আসলে এটা কিভাবে 
শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আপনাকে এবং স্টুডিওতে যে দুইজন আপু আছেন খুবই ভালো লাগছে দেখতে আর আজকের দিনটা চমৎকার বাইরে বের হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এত সুন্দর একটা ওয়েদারে বাসা থেকে বের হতে ইচ্ছা করে নাই কারণ বাসায় হাজবেন্ড আছে ছেলে আছে তাদেরকে রেখে অনেক সময় বাইরে যেতে ইচ্ছে করে এই বৃষ্টির দিনে কিন্তু আজকে কেন জানি যে বের হতে ইচ্ছে করলো না যে पहाड़ कीसर प्रयोजन एक पाथर कुरी आनो जुदी সাজিয়ে রাখব ঠাকুর সিংহাসন হঠাৎ তোমার বাগান কেনার শখ হেসে বললাম খরচ কর বুঝে একটা বরং গোলাপ কিনে এনে নিজ হাতে খোপাই দিয়ে বুঝে সেদিন বললে বিদেশ নিয়ে যাবে হেসে বললাম অর্থ অপচয় তার চেয়ে চলো দুজন মিলে বসে নদীর পারে দেখব সূর্যোদয় এরকমই আসলে আমাদের পাখির মতো প্রজাপতির মতো আমাদের যখন যা ইচ্ছা তাই ইচ্ছে করে কিন্তু সেই ইচ্ছেগুলো আসলে করার ইচ্ছেগুলোর ভিড়ে অভিযোগ আসতে দেওয়া যাবে না এবং সম্পর্কগুলোতে দূরত্ব আনতে দেওয়া যাবে না খুব সুন্দর আপু খুব চমৎকার বলেছেন কবিতাটা আর একটু বড় ছিল আমি টাইমিং এর জন্য একটু শর্ট করে পড়লাম थैंक यू তানি আপু এবং এই যে আসলে ভাবনার প্রকাশ আপনাদের সেটা আপনি দু লাইনের মধ্যে খুব সুন্দর করেই করলেন অনেক ধন্যবাদ আর বৃষ্টি যখন হচ্ছে সবাইকেই বলছি সব আপুদের ভাইয়াদেরকে নিয়ে পাকোড়া খাও আমি তো আসতে পারছি না আমি তো লাইভে সাজি আপু কি তোমার কি একজন ভাজাভাজি হয়ে গেল নাকি बंधु निजे क्या सबकि কখনো সখনো আমরা হাঁপিয়ে উঠি নিজেই নিজেকে অভিযোগ করি যে দূর এত কিছু আর ভালো লাগে না আবার কখনো কখনো মনে হয় কি করলাম জীবনে দেখো সবাই কত কিছু করে আমি কি করলাম নিজের প্রতি এক ধরনের অভিযোগ তোমার কি কখনো এরকম কোনো অনুভূতি হয় যার মনে হয়নি প্রতিদিন অন্তত একবার মনে হয় না খুব কম আছে আমাকে আবার এটাও বলে হ্যাঁ এটা তো সব মেয়ে বলে তুমি কি শুধু এটা বলে প্রত্যেকটা ঘরে এটাই আবার বলো বলে কিন্তু আসলে ওটা হচ্ছে আপু টক ঝাল মিষ্টি দেখা যাচ্ছে সকালে হচ্ছে বিকেলে আবার কথা বলে ফেলছে হয়তো ফোনে কথা বলে ফেলছে আরে এসব টিকে নাকি না আর এত বছরের প্রেম এখন একসাথে থাকতে থাকতে যা ওইসবের কাছে এই এই টুকটাক ঝগড়া আমি এখনো চিন্তা করে 18 सृष्टिकरतार प्रार्थना सबकिछर पिछने संसार टाइम केंद्रबिंदु तबू को
তো সেই সংসারটা সবার জীবন সুন্দর হোক এখন তোমাকে একটা ঢং শিখিয়ে দেই বুঝছো ভাইয়া তুমি তো আগে চলে আসছো ভাইয়া আজকে এখনো আসেনি বৃষ্টি তুমি আসলে বলবে হ্যাঁ আমার কত ইচ্ছা ছিল বৃষ্টির মধ্যে তোমার সাথে বারান্দায় গিয়ে চা খাবো তুমি আসলা তো দেরি করে বুঝছো তারপরে পনেরো মিনিট কথা বলবা না তারপরে তারপরে পনেরো মিনিট কথা বলবা না হ্যাঁ দেখবা ভাইয়া অস্থির হয়ে তিরিং বিরিং করে ঘুরছে বারবার কেন জানি মুনি আপু এখন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিবে যে আপু কি ব্যাপার আপনার সাথে আমার যোগাযোগটা ঠিকঠাক হচ্ছে না কেন মুনি আপু না আমি আমি বুঝে যেতে পারছি না যে কবর টবরিনেতাম আমাদের বন্ধু যারা আছে তাদের বোন তাদের কন্যা কেউ যদি থাকে তাহলে ফরিদপুরের ছেলের লগে বিয়া দিও একটা মানে একদম বুদ্ধদেব মানে ইয়া বুদ্ধদেবের মতো গৌতম বুদ্ধের মতো আর কি সে আপনার জীবনে কখনো যেন কোন রকমের খুনসুটি না আসে এই ধরনের কোনো ঝগড়া না থাকে এবং সেটা নিয়ে আপনি খুনসুটি করতে পারেন অভিযোগ দিতে পারেন সেটা যেন সবসময় থাকে কারণ এটার মধ্যেই আনন্দ এটার মধ্যে আসলে পূর্ণ দাবু আর এর মধ্যে আমাদের বন্ধুরা আরো সব যুক্ত হচ্ছে মমি সুফিয়ান আপু আমাদের আজকে গানের পাখি তো পুরো পিঙ্কি পিঙ্কি হয়ে এসেছে এবং আমার স্বপ্না ডার্লিং যুক্ত হয়েছে সবাইকে শুভেচ্ছা সো রুমি আপু অনেকক্ষণ কথা শুনছি কথা এর মধ্যে তানি আপু দু লাইন কবিতা শুনিয়ে খুব মনটা ভরিয়ে দিয়েছে এখন তুমি সুরে সুরে মন ভরা অভিযোগের গান করব। হ্যাঁ অভিযোগের গান করো ভাইয়া কি আছে পাশে আমি যেদিন থাকি সেদিন তো থাকতেই হবে তাহলে ঝগড়া করব না আর সরি টু সে রুমি আপু যখন স্কিনে আসলো আমার মনে হচ্ছিল গুলাপি পরি এসছে একদম পুরো আল্লাহ তাই কত সাতাশি বয়স মোটামুটি তাহলে তুমি গানটা রেডি করো একটা ছোট্ট সেই বেরোসিক বিরতির সময় যেহেতু হয়েছে ব্রেকটা নিয়ে ফিরেই শুনবো ওকে
দর্শক আবার সবাইকে আমন্ত্রণ বিরতির পর নেক্সাস লেডিস ক্লাবে বিরতির পর যখন ফিরেছি অভিযোগ অনুযোগের সেই আড্ডাই আমরা ফিরেছি কিন্তু আপনাদের প্রতি আমাদের কোনো অভিযোগ নেই কারণ আপনারা আমাদের শক্তি আপনারাই আমাদের অনুপ্রেরণা আপনাদের ভালোবাসাতেই তো নেক্সাস টেলিভিশনে এগিয়ে যাচ্ছে নেক্সাস লেডিস ক্লাবে এগিয়ে যাচ্ছে আর সেটা খুব সার্থকভাবে সুন্দরভাবে আমরা করতে পারছি কারণ আপনারা সব সময় নানাভাবে আপনাদের মতামতগুলো প্রকাশ করেন আমাদের নেক্সাস লেডিস ক্লাবের ফেসবুক পেজে আমাদের প্রতিদিনের আয়োজনের যেই লাইভ স্ট্রিমিংয়ের যেই মানে কমেন্ট সেকশন সেখানে আপনাদের কমেন্ট পাই এছাড়া আমাদের আরও অন্যান্য সব অনুষ্ঠানে আপনাদের নানা রকমের মতামত কিন্তু আমরা পাই যেটা আমাদেরকে নিজেদের আরও সামনে গুছিয়ে চলার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সাহায্য করে অনুপ্রেরণা দেয় আজকেও আমাদের সব অনেক বন্ধুরা অনেক ট্যাক্স করেছেন কমেন্ট করেছেন সেখান থেকে আমি দু একটা দু একটা পড়তে চেষ্টা করব আছে না আমাদের আজরিন শরীফা সিমি আপুর খুব সুন্দর একটা কমেন্ট খুব সুন্দর লাগছে দুই আপুকে আমি কি একটু অভিযোগ করব আমাকে লাগছে না কি আর করা আপু দুষ্টুমি করলাম আর মাহুবাই ইয়াসমিন রুমি আপু একটা খুব সুন্দর কমেন্ট করেছে আগেই সেটা হলো লেডিস ক্লাব আর সুবর্ণার অভিযোগের জ্বালাই লেডিস ক্লাবে জয়েন না করে আর পারি না যাক অভিযোগ এই অভিযোগ তো আসলে ভালোবাসার টান আপু সো আরও চমৎকার সব কমেন্ট আছে আমাদের আরও আপু লিখেছেন একজন রহিমা আক্তার আপু লিখেছেন অসাধারণ হয়েছে আপুর কবিতা তানিয়া নেওয়াজ আপুর কবিতা আপু নিশ্চয়ই শুনে ভালো লাগছে এবং আরও আমাদের মাহবুবা হক রুমা আপু শুভকামনা জানিয়েছেন আর বন্ধুরা কমেন্ট করেছেন সময় স্বল্পতার জন্য আজকে সবার কমেন্ট পড়ছি না আগামী পর্বে নিশ্চয়ই আবার আপনারা কমেন্ট করবেন আগামী বিষয় নিয়ে তখন আবার সেখান থেকে কিছু কিছু পড়তে চেষ্টা করব কিন্তু আপনারা সব সময় কমেন্ট করবেন আমরা লাইভ স্ট্রিমিংয়ে লাইভ এই আয়োজনে আমরা না পড়তে পারলেও পরে কিন্তু আমরা ঠিকই প্রত্যেকটা কমেন্টকে আমরা দেখতে চেষ্টা করি এবং সেখানে আপনাদের মতামত নিয়ে আমরা সামনে করতে চেষ্টা করি যেটা আমাদের জন্য খুব আসলে অনুপ্রেরণা আপু এই যে আসলে কমেন্ট এই যে অভিযোগ অনুযোগ কথা বলি আপনার যেহেতু উদ্যোক্তা আপনাদের চলার পথে কিন্তু এটা পাথেও এবং বিবি সিন্ধুক একটা ভীষণ জনপ্রিয় নাম আমাদের বাংলাদেশের এখন নারীদের কাছে বিশেষ করে কোভিডকালীন সময় থেকে আমাদের এই তো অনলাইন শপিংয়ের ক্ষেত্রে একটা নতুন ডাইমেনশন এবং বিবি সিন্ধুক খুলে অনেক কিছু নুসরাত আপু কিন্তু অনেককে দিয়েছে তো সেখানে অনেক চমৎকার কিছু যখন কাউকে দেন সেটার সাথে অনেক সময় অনুযোগও থাকে বিশেষ করে যখন একটা পছন্দের কিছু পোস্ট দিলেন একটা লিমিটেড মানে সংখ্যক জিনিস সেটা চলে গেল আপু এটা তো মানে চাই দিতে পারছেন না এরকম নিশ্চয়ই হয় হ্যাঁ এরকম তো হয় এগুলোকে আমি আসলে অনুযোগই বলবো কারণ এগুলোর মধ্যে আসলে হচ্ছে ভালো লাগাটা থাকে আর কি হ্যাঁ খুব পছন্দের একটা শাড়ি চলে গেছে সেটা হয়তো আসতে আরও এক মাস লাগবে যেহেতু বিবি সিন্ধুকের মেইন প্রোডাক্ট হচ্ছে জামদানি আর জামদানি প্রস্তুতি দেখা যায় এক মাস লেগে যায় দুই মাস তিন মাসও লেগে যায় খুব পছন্দ ছিল তো ওই সময়টা আমার নিজের কাছে খুব খারাপ লাগে আর আসলে খারাপ লাগার পিছনে একটা ভালো লাগা হ্যাঁ এটা কিন্তু অনেক ভালো লাগার একটা বিষয় কারণ হচ্ছে যে আমার সেই কাস্টমার বা ক্রেতা বন্ধুটা সে কিন্তু মানে ওই বিশ্বাসটা আমার উপরে করেছে দেখে কিন্তু সে আমার কাছে আসে এবং সে ওই থেকে কিন্তু সে বলছে যে আপু ও আপনার কাছে এটা চলে গেল কিংবা অনেকেই আছে যারা আমার রিপিটেড কাস্টমার থাকে তারা এসে সামনে কোনো প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠান এসে আমাকে আগেই দাবি করে যে আপু আমাকে একটা লাল জামদানি দিতে হবে আমাকে একটা হলুদ জামদানি দিতে হবে এরকম তখনও তো দেখাচ্ছি তখন সে আপু এগুলো ভালো আছে না আরও কিছু কি থাকবে হয়তো ওই মুহূর্তে আমার স্টকে নাই কিন্তু এই যে থাকে না এই যে দাবি নিয়ে আসছে আবার না পাওয়ার পরে যে এই অনুযোগটা করছে হ্যাঁ আমাকে কিন্তু খুব দ্রুত করে দিতে হবে দুসরাত এটা কিন্তু রেডি করে দিতে হবে হয়তো কোনো কারণে করা যাচ্ছে না হ্যান্ডলুম প্রোডাক্ট তো কিছুটা সময় লাগে ওই সময়টা যখন পায় না তখন তারা হয়তো আমার বিয়ের শাড়িটা হতে হবে ওটা তো আরো কারণ তার 
একটা বিশেষ প্রোগ্রামের জন্য কেউ আসছে মা শাড়ি লাগবে এবং এমন হয়েছে যে মাঝে গহনা নিয়ে কাজ করতাম একটু স্টপ দিয়েছিলাম আমি এটা কখনোই ভুলবো না আমার এক কাস্টমার মানে ওটা একটা ভাইয়া উনি ওনার ওয়াইফের জন্য সবসময় গহনা নেয় সাইন আমার কাছ থেকে ওনার ওয়াইফ কিন্তু কেনাকাটা করে না উনি অনেক লম্বা সময়ের আমার রেগুলার কাস্টমার উনি সে বলছে আপা কেন গহনা বন্ধ করলেন যে আমার কিছু সমস্যা হচ্ছে ভাবুকে না আপা আপনার গহনা অনেক ভালো হয় আমি আপনার কাছ থেকেই নিব আপনি আমাকে জোগাড় করবেন হ্যাঁ আচ্ছা ভাই আমার এখন ব্যবস্থা তাপ হচ্ছে লোভটা ধরিয়ে দিয়েছে বলে না হ্যাঁ আমার ওটা এত ভালো লাগে এবং সে এবার দাবিও করে না পেলে আপু এটা তো হলো না আপনাকে যেভাবেও করতে হবে কখনো যেন সেটা একটা নেগেটিভ অভিযোগ বা ওই যে প্রতিবাদ এরকম না হয় সেটা আমাদের সবসময় প্রত্যাশা থাকবে রুমি আপু তোমার গানের সুর তো আমাকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অবশ্যই লেডিস ক্লাব আপু এবং সে প্রথম দিন থেকে আমি আমার ভালোবাসা উজার করে দিয়ে কিন্তু আমার সব বন্ধুদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং সেটা আমাদের মানে কি বলবো যে পরম পাওয়া সৌভাগ্য যে আমাদের এত বিউটিফুল লেডিজ আমাদের নেক্সাস লেডিস ক্লাবের প্রাণ একেবার থ্যাংক ইউ সো মাচ রুমি আপু দারুণ দারুণ মিষ্টি একটা গান খুব পছন্দের হ্যাঁ আর আমাদের হচ্ছে মমি সুফিয়ান আপুর কাছে শুনবো তার আগে দিশা আপুকে একটু বলবো যে দিশা আপু একটুখানি ফোনটাকে ঘুরিয়ে এইভাবে সেট করতে হবে তারপর আমরা দিশা আপুর কাছে শুনবো মমি আপু তোমার অভিযোগ নেই তো কালকে তুমি যেহেতু লাস্টের দিকে যুক্ত হয়েছ তোমাকে আমি শুনতে পারিনি হ্যাঁ আপু জি আপু শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছি অনেক বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে এজন্য কোন কথাই শোনা যাচ্ছে না আরে বৃষ্টির তোরে না বা দারুণ সুন্দর আমার কাছে বসে আছি আর বৃষ্টি দেখছি আপু ভীষণ ভালো লাগছে হুম দারুণ তার মানে একটা রোমাঞ্চকর মুহূর্ত আপু বলছিলাম যে কালকে তো আমি তোমাকে শুনতে পারিনি তুমি লাস্টের দিকে যুক্ত হয়েছো সময় কম ছিল সেই জন্য অভিযোগ নেই তো মাখামাখি প্রেম আমরা কিন্তু বুঝি ধন্যবাদ আপু সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আসলে মানুষের জীবনে অভিযোগ অনুযোগ দুইটাই থাকবে আমার আমি আসলে অন্য কাউকে কোনো ব্যাপারে আপু কোনো সময় কোনো অভিযোগ করি না অনুযোগটাই থাকে আমি নিজেকেই অভিযোগ করি যে আমি কি করলাম না করলাম এইসব ব্যাপারে বা অভিযোগটা থাকেই না আর কি আর মনে মনে ওইটা তো থাকবেই হাজবেন্ড ওয়াইফের সম্পর্কে 
সেটাই তো আসলে আসল মিষ্টি বলতে পারছি না আপু ঠিক মত আমি তাই না আসল মিষ্টি আমি কোন সময় অভিযোগ করি না কোন জোকটাই থাকে दर्शक क्यों के সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে অভিযোগ অনুযোগ নিয়ে আমরা কথা বলছি বন্ধুদের ভাবনা শুনছি আপনারা যারা এখনো যুক্ত হননি আপনারা যুক্ত হয়ে যান যুক্ত হয়ে আপনাদের ভাবনাগুলো আমাদের সাথে প্রকাশ করুন আর বন্ধুরা সব সময় বলে যে যদিও বাংলাদেশের ইতিহাসে বলা চলে যে প্রথম এমন দেড় ঘন্টার দীর্ঘ তা আবার সারা দেশ বা একেবারে পৃথিবীর আনাচে কানাচে থেকে যুক্ত হওয়া যায় তেমন একটি প্রোগ্রাম নেক্সাস লেডিস ক্লাব তবু সময়টা কেন যিনি কম বন্ধুরা তাই বলে যে এখানে অভিযোগ যে দেড় ঘন্টায় আমাদের গল্প করে মনটা ভরে না একদম ঠিক তাই না মন ভরে না গল্প করে আমার তো একদমই মনে হয় যে মন ভরে না এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের মিষ্টি ফাইমা সুলতানা প্রযুক্ত হয়েছেন এবং আমাদের আরেকজন ভীষণ মিষ্টি সুন্দর মানুষ সাইদা আফলা আফিফাতুন নেসা প্রযুক্ত হয়েছেন আপু কষ্ট করে একটুখানি ফোনটাকে ঘুরিয়ে একটু এইভাবে আর আড়িভাবে ধরতে হবে আপু বাকি সব বন্ধুদের মতো থ্যাংক ইউ কি স্মার্ট আফিফা আপা আফিফা আপু আপনাকে হ্যাঁ এবং তানিয়া আপু দেখালো আমাদের স্বপ্ন ডার্লিং দেখিয়ে দিল এই জন্য অনেক ধন্যবাদ আর আফিফা আপু সাথে আমি তো লাস্ট মানে গত সপ্তাহেই আড্ডা দিয়েছি স্টুডিওতে বসে এই জন্য আরও ভালো লাগছে যে আপু আজকে যুক্ত হয়েছে কিন্তু আপু আজকে জুমে বোধ হয় ফার্স্ট যুক্ত হয়েছে সবাই একটা হাত তালি দেই দিশা আপু কিন্তু আজকে প্রথম যুক্ত হয়েছে দিশা আপুর জন্য একটা হাত তালি সো দিশা আপু হচ্ছে আমাদের স্টুডিওতে বসে থাকে যে মিষ্টি আপু সাবিনা আপুর ফ্রেন্ড আপু আজকে কিন্তু একটা একদম যাকে বলে চরম সুযোগ যদি কোনো অভিযোগ থাকে অন স্ক্রিন দিয়ে দেন সাবিনা আপুর নামে তার মানে বন্ধুটা আসলে সেরকম একজন নির্ভরযোগ্য মানুষ তাই না প্লাস বোন যেটা বলেন সেটাই আসলে তার মানে সেই নির্ভরযোগ্য মানুষটি আসলে আপনার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ একেবারে অংশ সো আপু কখনো কি এরকম হয়েছে যে আপনাদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে ওই যে বললাম যে অভিযোগ অনুযোগ কিন্তু আসলে মিষ্টি একটা ব্যাপার সেটার সাথে অধিকারটা জড়িয়ে থাকে আপু কখনো সেটা আপনার প্রতি প্রকাশ করেছে যেটা আপনার ভালো লেগেছে ও অভিযোগ ও অভিযোগ যখন করবে তখন ধরেন বকার উপরে রাখবে খেলে আপনাকে কিছু বলার সুযোগ দিবে না সংসারের মা মানুষটি নেই তার প্রতি অনেক দায়িত্ব এই কারণে বোধ হয় টাইপ হয়ে গেছে এটা করো এটা করো এটা দুষ্টুমি করো না তাই না আমার সাথে তো আসলে বকা তো সবাইকে দেওয়া যায় না রাইট অভিযোগ করব আমরা বন্ধুরা বাকি আমরা ঢেউটি স্বাগত জানিয়ে রাখলাম কালকেও দারুণ আড্ডা হবে পরশু দারুণ আড্ডা হবে হ্যাঁ যুক্ত হবেন দেখবেন যে আরো অনেক সব বন্ধু যাদের প্রতি আপনি সেই অধিকারটা রাখতে পারবেন ভালোবাসার অধিকার 
আর এখন তো আমি একজনের নামে অভিযোগ করব লাল টুকটুকে হয়ে মানে এসে যে বুঝে এসেছে স্বপ্না ডার্লিং আমাকে একবার বললো না যে আমাকে কেমন লাগছে অন্যদিন ঠিক এসে বলে ধন্যবাদ আমি তো সুযোগই পাই নাই নীল করি তোমাকে তো নীল করি নীল করি উল্টে পাল্টে যাইতে আসো তুমি এইয়া কিন্তু ঠিক যাইতে আসে না তোমার বাড়িতে বললা দিব তুমি মন নামে বদনা মারতে আসো সবাই সামনে দেখছো আমি যেমন তোমার ভাবি সম্পর্কে তুমিও কিন্তু ভাবি তোমারও ননদ আছে তাদের সাথে তোমার যেই অভিযোগ অনুযোগের সম্পর্ক সেটা নিয়ে একটু শুনি আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন আছে সবাই খুবই ভালো আবার সবাই খুবই গরম তবে আমার কারো প্রতি কোন অভিযোগ না আমি নিজে অভিযুক্ত হয়ে যাই বুঝছো পছন্দ করি না আমার ওই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে না আমার যদি কোনো একটা ভুল হয়ে যায় সেটা আমি সাথে সাথে স্বীকার করি আর ওদের যদি কোনো কিছু হয় সেটা আমি সুন্দর ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখি যার জন্য আমার ভাবি ননদের সম্পর্কটা আমাদের ভালো থাকে কিন্তু আমি অভিযুক্ত হয়ে যাই বুঝছো কারণ যেখানে আদর আছে সোহাগ আছে ভালোবাসা আছে সেখানেই তো মান অভিমান থাকবে দোষ ত্রুটি থাকবে অভিযোগ থাকবে আমি এটাই মনে করি অভিমান বা অভিযোগকে জমতে দিই সেটা করা যাবে না স্বপ্নপুর কথাটা আমার খুব ভালো লেগেছে যে সম্পর্ক মানে কিন্তু আসলে সেখানে টানা পড়েন বা দোষ ত্রুটি থাকবে কারণ আমরা তো মানুষ আর আমাদের হচ্ছে ফাইমা আপুর কাছে একটু শুনি ফাইমা আপু ফাইমা আপুকে খুব মিষ্টি দেখাচ্ছে এবং কদিন ধরে দেখছি ফাইমা আপু অনেক কাজ করছে অনেক বাইরে নানা রকমের আমি দেখছি যে সফলতা একটু একটু করে ঝুড়িতে যুক্ত হচ্ছে অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন ফাইমা আপু আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা সবাইকে প্রথমে একটু সুবর্ণ আপু প্রশংসা করে নেই আমি কিছুদিন থেকে দেখছি সুবর্ণ নজর আমি নাই আল্লাহ কি বলে তাই হয় আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার অনেক পছন্দের একটা আপু আছে এখানে সাবিনি আসমিন তার সাথে আমার পার্সোনালি পরিচয় আছে এই যে অভিযোগ নিয়ে কথা বলছি তুমি তো অভিযোগ করে দিলে এখন অভিযোগ তো খন্ডন করতে হবে তুমি আমার নজরে সবসময় ছিলে মিষ্টি আপু সবসময় থাকবে কিন্তু কখনো সকলে যখন আমাদের নতুন বন্ধুদেরকে পাই না তাদেরকে একটু দেখা যায় যে আগে শুনি কারণ তোমরা তো আছোই নতুন বন্ধুদেরকে এটা এনকারেজ করার জন্য স্বাগত জানানোর জন্য একদম মন খারাপ করবে না কিন্তু হ্যাঁ এখন শিউলি আপুর কাছে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ শিউলি আপুর কাছে শুনি শিউলি আপু শিউলি আপুর অভিযোগের জায়গা থাকে না যে অভিযোগ করতেও মজা লাগে সেই জায়গাটা সেই মানুষটিকে আপু অভিযোগ এখন আসলে আমার অনেক ছোটবেলায় বলবো কারণ যখন আমি ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষা চলে তখন আমার বাবা মারা গেছে তারপরে আমাদের ভাই বোনের দায়িত্বটা আমার বড় বোনের কাঁধে চলে গেছে বড় বোন দুলা ভাই ওরাই আমাদেরকে বাবার জায়গাটা ওরাই পূরণ করছে 
এখন সব অভিযোগ বলো অনুযোগ বলো ওই বড় বোনের কাছে বুঝছো কোন কিছু যদি ভুল করি তাও বলি যে তুমি কেন বলো না এই জিনিসটা ভুল হইছে বা ও যদি বড় বোন তো আসলে মায়ের মত শুনে আপু আসলে তাই না মা যেটা না করে এখন বড় বোন হে মায়ের থেকেও মনে বেশি করে ও ঠিক তাই মানে ওর তো দুই মেয়ে আপু ওর হলাম এই যে আমাদের সম্পর্কগুলো আমাদের অভিযোগ দেওয়ার জন্য সব সময় আমাদের জীবনে থাকুক ভীষণ মানে ভালো লাগলো সবার জীবনের এক একজনের যে এক এক রকমের অভিযোগ অনুযোগের মানুষ বা তাদের সম্পর্ক সত্যি খুব ভালো লাগলো সৈয়দা আফিফা আপুকে আমি সময় স্বল্পতার জন্য শুনলাম না কিন্তু আপুকে দেখেই ভালো লাগছে আপু কালকেও নিশ্চয়ই যুক্ত হবেন কালকে আবার শুনবো হ্যাঁ অনেক অনেক ধন্যবাদ যুক্ত হবার জন্য আপনার একটা অভিযোগ খুনসুটি করার জায়গা আমি রেখে দিলাম আর খুব ভালো লাগলো সাবিন আপু এবং নুসরাত আপুকে এবং বিবু সিন্ধু কায়াত লাইসেন্সের জন্য অনেক শুভকামনা আপনারা সামনে এগিয়ে যান আর সবসময় নেক্সাস লেডিস ক্লাব আছে আপনাদের সাথে বলতে চাই আমার ফ্রেন্ড যে আছে এখানে আর কি উদ্যোগে আর জীবনে যেভাবেই হোক ও আমার পিছনে অনেক বড় একটা ব্যাগ বোন বাহ আপনাদের প্রিয়জনদের নিয়ে ভালো থাকুন আর থাকবেন আমাদের সব আয়োজনের সাথে